ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ട ആ ഒരു കടലുണ്ടല്ലോ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കോമണായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു വ്ളോഗ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം അതിന് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മാല് തിരിച്ച് വന്നു കേട്ടോ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യം തന്നെ നല്ല രാവിലെ അല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇഡ്ലിക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് അരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് ഇഡ്ലി റൈസാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഇഡ്ലി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ഉലുവയും കൂടിയാണ് അപ്പം ഉഴുന്നു ഉലുവയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കുക പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി റൈസ് അത് വേറെ ബോളിൽ വെക്കുക രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോളിലേക്ക് എടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ആ സെയിം ഡേ തന്നെ എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെയുള്ളൊക്കെ അപ്പോഴേക്കും മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുള പൊട്ടി വരണം പിന്നെ ഈ മുളച്ച ചെറുപയറിന് ഭയങ്കര ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇക്ക ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇക്കൻ്റെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇത് എന്നും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അജുവ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ അതും എന്നും ഇക്ക കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നും കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്സിൽ പറയാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കടൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതാ മൂന്നെണ്ണം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് മുളപ്പിക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുളപ്പിച്ച പയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കറി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ തോരനാക്കും അതായത് ഈ മുളപ്പിച്ച പയറും തേങ്ങയും ഉപ്പും കൂടി നേരെ കുറഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അടച്ച് വയ്ക്കും കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കറി വയ്ക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ മുളപ്പിച്ച പയർ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓൾറെഡി വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കറിയല്ല ഒരു കുറുന്നന ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെറുപയർ ഉണ്ടാക്കില്ല അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് മുങ്ങത്തക്കം വെള്ളം വെക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഒരു വിസിലും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക അത്ര മതിയാവും ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴേക്കും അത് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുള ഒന്നുകൂടെ പൊട്ട് പൊട്ടണമല്ലോ മുള മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം ഇക്ക എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സാമ്പാർ പൗഡർ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കഴിക്കാനേ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അതിൽ എപ്പോഴും എരിവ് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാർ പൗഡറാണ് ഞാൻ എരിവ് ആവശ്യമു
ഇത് കടലപ്പരിപ്പാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പരിപ്പുകൾ മൂന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഉലുവ ഉല ഒരു ടീസ്പൂണ് നിറയെ എടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒന്നും ഡ്രൈ ആക്കിയത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറിവേപ്പില എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആദ്യം അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടി വറുത്തിട്ട് അതും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ എടുത്തോളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കായപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കായപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാണ്ട് വറുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ആ ഒരു ചുമ വരും ആ മുളക് പൊടീൻ്റെ കുത്തുന്ന ചുമ വരും അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ആക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലണ്ടറിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൗഡർ റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ആട്ടോ അപ്പം ഇതിലിപ്പം എരിവ് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു തവണ സാമ്പാർ പൗഡി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണൊക്കെ കറക്റ്റ് മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുളക് ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ കിട്ടിയാലും ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ആട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുപയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചല്ലോ മുളപ്പിച്ചത് അത് ചോറും വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആക്കിയത് കൊണ്ടാട്ട മുളക് ഓംലെറ്റ് ആണ് ലഞ്ചിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെസിപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടാണിക്കടൽ അവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിൽ വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിൻ ആവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അരി ഒന്ന് ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കേണ്ട അപ്പം കാരണം നമ്മൾക്ക് അരി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഉലുവയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇത് അരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ആ ഉലുവയുടെ വെള്ളം ഉലുവയും ഉഴുന്നും കൂടി ഉള്ള വെള്ളം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്നും ഉലുവയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചോറ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചോറ് ഞാൻ നമ്മളെ മട്ട റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നല്ല വൈറ്റ് കളർ തന്നെ ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭയങ്കര വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെള്ളച്ചോറ് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളമട്ട വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെള്ളക്കുറുവ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് മറ്റേ മട്ടരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി അടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ഇഡ്ഡലി മാവാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി പട്ടാണിക്കടല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടിഷ്യൂവിൽ ഇട്ടിട്ട്
അപ്പം ഞാനിത് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പം നല്ല ആ ഒരു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടു അപ്പം ഞാനെടുത്തിട്ട് ബോളിലേക്ക് ആ വെള്ള എണ്ണ ഒന്ന് കണ്ട് ഡ്രെയിൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ ആ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് കുക്ക് ആവുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പം ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറ് പോപ്കോണിനൊക്കെ പകരം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബേക്കറിയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ സംഭവം അപ്പം സൗണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റോസൂന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോസൂന് സ്കൂളിലൊരു ട്രിപ്പുണ്ട് അപ്പം അവൾക്ക് പോപ്കോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാനില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു വെറുതെ അങ്ങനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും അരിയും കൂടി അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ഇഡ്ലി ബാറ്റർ റെഡി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർ എന്തായാലും നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് നോ ഫെയിൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ദാ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിന് പോയ ആളിതാ വന്നിട്ടുണ്ട് തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത് നല്ല ചൂടെല്ലാം പുറത്ത് അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുവാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ലോണം ലേറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ റീന് നല്ല പനിയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പനി പിടിച്ച് കിടപ്പാണ് സ്കൂളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം പരിപ്പ് ഞാൻ മസൂർ ദാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിപ്പൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതലും ഉടഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സാമ്പാറിലേക്ക് എടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിലെ പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വേഗം കുട്ടികൾ പച്ചക്കറി നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പുളി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ റോസുത കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഫാൻ ഓഫാക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു കാരണം റൂഹി കുറയെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തള്ളിയിടും വേണമെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ്ട് കൂടുതൽ വേവിക്കും ഞാൻ കാരണം പച്ചക്കറി ഇതിന് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അത് വെന്ത ശേഷം അതിലോട്ട് പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള സാമ്പാർ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു നാല് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു കളറ് ഒരു മുളക് പൊടീൻ്റെ കളറ് കുറവുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും പാകത്തിനുള്ള എരിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സാമ്പാർ പൗഡർ ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെ
പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത് ഇത് എന്താ പറയുക മൂന്ന് മോഡസ്റ്റ് വെയർ ഡ്രസ്സുകളാണ് മൊഹബത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡ്രസ്സുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പിലും മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ബുട്ടിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തുണികൾ അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരിഷ്ടപ്പെട്ട തുണിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചുരിദാറാണിത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ പേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം അതുപോലെ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ മോഡൽസും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തുണിയും നിങ്ങൾ സെലക്ട് വാട്സപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ വീട്ടിൽ അടിച്ചു തരും അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫ്രീ ഡെലിവറിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു വീക്കായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റീ ഇന്ന് പനിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റീന് വരുന്നില്ല ഞാനും റോസും റോഹിയും ഒക്കെയും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഉമ്മൽ ക്വീനുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ടായിട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉമ്മൽ ക്വീനുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ട്രാവലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എവിടെ വരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൽ ക്വീൻ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പം ഫയർ വന്നിട്ട് അതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ആ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്നത് ടേസ്റ്റി ഗ്രില്ലിൽ നിന്നാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പം ആ പേര് പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഗ്രില്ല് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് ഉമ്മൽ ക്വീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രില്ല് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ല് അതായത് ചാർക്കോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവർ തന്നെയാണ് അപ്പം അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും അവരുടെ ഉപ്പയും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ നാല് പേരാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ ഇവിടുത്തെ ചാർക്കോൾ നല്ല സ്പെഷ്യലാണ് ഇതാണ് ചാർക്കോൾ ഐറ്റംസ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന പാട് നമുക്ക് സാലഡ് തരുന്നതിന് പകരം എന്താ പറയുക ഇവിടെ കപ്പയും ചമ്മന്തിയും പിന്നെ കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു സ്പൈസി സാലഡുമാണ് തരുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് വന്ന പാട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ വായ ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതാ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല സോസി ലോലിപ്പോപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് മായോ ഡിപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ സോസി ലോലിപ്പോപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കുട്ടികൾ അത് തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിപ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം കഴിച്ചു നോക്കി പിന്നെ ഡിപ്പില്ലാണ്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ കേട്ടോ ലോലിപ്പോപ്പ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറും കൂടി വരാനുണ്ട് അപ്പം ലോലിപ്പോപ്പ് ഞാൻ മക്കൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ തോരൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ചിക്കൻ തോരൻ്റെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് തോന്നിയത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് അതൊരു സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ തോരൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഫിഷിൻ്റെ ഫില്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഫിഷ് ഫില്ലെ പാൽ കാന്താരി ആട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു മൈൽഡ് ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക കാന്താരീൻ്റെ ടേസ്റ്റ്
അതുപോലെ ആ ചീസി ചാർക്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അകത്ത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർക്കോളിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊറോട്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുമ്പൂസും തരുന്നതായിരിക്കും പൊറോട്ടേൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ചാർക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചീസി ചാർക്കോളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും പക്ഷേ ചെറിയൊരു എരിവുണ്ട് എരിവും സ്പൈസി വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ ചീസി വേണം പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ആ ചീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഇത് സീബ്രീം ഗ്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ റൈസോ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലൊരു കോമ്പോ മീലാട്ടോ സീബ്രീമിൻ്റെ ഗ്രില്ലും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചട്നി അതും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ റൈസ് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കുറേ കുറേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചത് കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കേട്ടോ നല്ലോണം വെൽ കുക്ഡാണ് ഫിഷും അതുപോലെ റൈസൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നാല് വെറൈറ്റി ചാർക്കോൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് ഹണി മാങ്കോ ചാർക്കോൾ ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചാർക്കോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഹോട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്താ ഇത് ഹോട്ട് പൈനാപ്പിൾ ചാർക്കോളാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് പെരി പെരി ചാർക്കോൾ അപ്പം ഇത് നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉമ്മൽക്കുവേൻ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോം ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് വന്ന് കഴിക്കാം നല്ല ചൂടിൽ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ പൊറോട്ട കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അടിപൊളി പൊറോട്ട കേട്ടോ പൊറോട്ട ഫാൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് വേറെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അവർ കുറച്ച് ലേറ്റായിരുന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നാടൻ ഐറ്റംസ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് കുഞ്ഞുള്ളി കോഴിയാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാടൻ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടും കേട്ടോ എനിക്കിതിൽ ചെറിയൊരു പുളിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടുള്ള പോലെ തോന്നി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് ആറ് ദിവസത്തിന് കപ്പ ബീഫ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പുട്ട് മിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആറ് ദിവസത്തിനാണ് കേട്ടോ അടുത്ത നാടൻ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ പാൽ കപ്പയും പോത്തിൻ്റെ വാരിയലും ഒരു രക്ഷയില്ല ആ പാൽ കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പോത്തിൻ്റെ വാരിയൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഉമ്മൽ ക്വീനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക മട്ടൻ ലെഗ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ സാദാ ചോറും കറികളും വാഴയിലെ ചോറ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കിഴി ബീഫാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കിഴി ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്കൊരു ആവറേജ് ടേസ്റ്റാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ബി ഡി എഫ് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നിട്ടോ അപ്പോൾ ബി ഡി എഫ് ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ബീഫൊക്കെ ചില ബി ഡി എഫ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം കടിച്ചു പൊറിച്ച് വലിക്കേണ്ടി വരും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഇതാണ് വിഴിഞ്ഞം ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതായത് ഇവർ കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് തോന്നുന്നത് വിഴിഞ്ഞം ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മസാല കൊട്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസ്മിയ അസ്മിയേൻ്റെ ഉമ്മയും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് റോസൂപ്പ് തുറക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി മാജിക് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ജ്യൂസ് കേട്ടോ
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്